jedziemy do Szachry Sabz, miasta, w którym urodził się Timur. Na przedmieściu Szachry Sabz jest polski cmentarz wojenny. W 1942 roku w mieście formowana była szósta Dywizja Piechoty Armii Generała Andersa. Jest tu pamiątkowy obelisk, kilkanaście symbolicznych nagrobków i tablica z nazwiskami 256 osób pochowanych w masowych grobach, żołnierzy i osób cywilnych skupionych wokół Polskiej Armii na Wschodzie. Timur urodził się w Szachry Sabs w 1336 roku. Pozostałości Ak Serai, czyli Białego Pałacu. Niewiele z niego się zachowało, ale to co pozostało i tak robi niesamowite wrażenie. Do pałacu prowadziła gigantyczna brama z wieżami o wysokości ponad 65 metrów. Inskrypcja nad bramą głosiła, jeśli chcesz zakwestionować naszą potęgę, spójrz na tę budowlę. Mury miejskie, tu ich zrekonstruowany fragment, miały 11 metrów wysokości i 8 metrów szerokości. Co 50 metrów były rozmieszczone potężne wieże. Meczet Kok Gumbas, czyli niebieska kopuła. Został wzniesiony z inicjatywy Ułóg Beka w 1435 roku i poświęcony jego ojcu. Za meczetem znajduje się mauzoleum szejka Szamsedina Kuliala. Wnętrze mauzoleum. Mauzoleum Jahangira, zmarłego w młodym wieku, ukochanego syna Timura. Za mauzoleum rośnie 650-letni platan. Jest tu także meczet Hazrati Imam, wzniesiony w XIX wieku.